মর্মর ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকর ইয়ার আগর যদি জীবন প্রক্রিয়ার যে চেপ্টার আসে অধ্যায় আসে তার ঠিক পিছর অংশ তো আজ আমি আগবাড়ি বিচার আমি ইয়ার আগতে আমি পরিপুষ্টির কথা আলোচনা করেছিল আজি তোমালোকর আগত এটা বিশেষ কথার কারণে বিশেষ এটা আমি বিষয় আলোচনা করি সেই হল কি ছহন কিহর ওপর আলোচনা করছো ছহন যা কোয়া হয়েছে কি রেসপিরেশন এটা ছহন মানে কি আসলতে হ্যাঁ যদিও চেপ্টার তো বহু দীঘলীয় চেপ্টার তথাপিও আমি ভাগ ভাগ করে পেলে পড়লে আমার কারণে সহজ হব নিশ্চয় এটা ছহন শব্দটির অর্থ হল রিলিজিং অফ এনার্জি শক্তি সমূহ আমি মুকলি করা কোর পা মুকলি করি আমি জিয়াই থাকবর কারণে খাদ্য খাও ঠিক আছে আমি খাদ্য খালো আহার থাকা ছটা উপাদানের ভিতর কার্বহাইড্রেটে আমার কি করে শক্তির যোগান ধরে এই কার্বহাইড্রেট সঞ্চিত হয়ে থাকা শক্তিখিনি যি প্রক্রিয়ারে আমি মুকলি করব পড়ো সেই প্রক্রিয়াটুকে কি বলে কে ছহন বলে কে অর্থাৎ যি প্রক্রিয়ারে আমার শরীরে আমার কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্যখিনি মুকলি করে আর ইয়াক ভবিষ্যতের কারণে এ টি পি আকারে সঞ্চিত করে রাখে সেই প্রক্রিয়াটুকে আমি কি বলে কম ছহন বলে কম হয় না এটা এই শক্তিখিনি কত জমা হয়ে থাকে আসলতে এডিনোসাইন ট্রাই ফসফেট হিসাবে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর সঞ্চিত হয়ে থাকে আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ত যে শক্তির দরকার হয় সেই এ টি পির পর আমি শক্তিখিনি আহরণ করে লোক ঠিক আছে এটা ছহনক আমি মূলত প্রথমতে আমি দুটা ভাগত ভাগ করে লোক পড়ো এটা হল বহিঃসহন আর আনটো হল কি অন্ত ছহন বহিঃসহন এক্সটার্নেল রেসপিরেশন এন্ড ইন্টারনেল রেসপিরেশন বহিঃসহন অর্থাৎ আমি যে উশাহ নিশাহ লোক যে প্রক্রিয়া সেটাই হল কি বহিঃসহন অর্থাৎ আমার শরীর যে অক্সিজেনের দরকার হয়েছে সেই অক্সিজেন কিন্তু আমি বায়ুমণ্ডলের পর পাও নয় না আমি বায়ুমণ্ডলের পর কি লো উশাহত আমি কি লো অক্সিজেন তো নলো আমি কি লো গোটে ইহার কিনে লো বাঁচি বাঁচি আমি অক্সিজেন খেলে লোব নো গতি অকল আমার নুখাহত আমার ভিতরলে কি সোমাই যায় গোটে বায়ুখিনি সোমাই যায় আর আমার শরীরের ভিতর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন খেলে রাখি বাকিখিনি কি করে মুকলি করে দিয়ে নয় না এটা সেই প্রক্রিয়াটুক আমি কি বলে কলো বহিঃসহন এটা সেই আমি উশাহত লওয়া যিখিনি অক্সিজেন গে পেলায় এই কোষর ভিতর সোমাই কোষর ভিতর সোমাই আর কোষর ভিতর কি করে সিহতে গ্লুকোজলুটুক বিক্রিয়া করে আর ইয়ারপা কার্বন ডাই অক্সাইড পানি আর কি করে শক্তি মুকলি করে এই প্রক্রিয়াটুক আমি কি বলে কম অন্ত সহন গতি বহিঃসহন হল যে ফিজিক্যাল প্রক্রিয়া যে বাইরের যে জৈবিক প্রক্রিয়া সেইটুক আমি কি বলে কো বহিঃসহন বলে কো আর কোটোর ভিতর গ্লুকোজলু তো ভাঙি তারপর শক্তি মুকলি হওয়া যে প্রক্রিয়া সেইটুক আমি কি বলে কো অন্ত সহন বলে কো পুনের আমি ছহনক আকো দুটা ভাগ ভাগ করে লোক পড়ো এটা হল অবাত ছহন এনোরোবিক রেসপিরেশন সবাত ছহন সবাত ছহন আর অবাত ছহন সবাত ছহন হয়েছে কি এরোবিক রেসপিরেশন অবাত ছহন মানে হয়েছে কি এনোরোবিক রেসপিরেশন সো এরোবিক বা সবাত ছহন দ্যাট মিনস এই বিক্রিয়াটুত গ্লুকোজ অলুটো ভাঙিবর কারণে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় অক্সিজেন নোহাক সবাত ছহন প্রক্রিয়া হব নয় আনহাতে অবাত ছহন এনোরবিক রেসপিরেশন এই এনোরবিক রেসপিরেশন বা অবাত ছহনত কিহর প্রয়োজন নহয় অক্সিজেনের প্রয়োজন নহয় অক্সিজেন নোহাক বিক্রিয়াটুক সংঘটিত হব পে এটা গোটে বিক্রিয়াটুক এনেকা ধরনের হয় আমি যদি চাও আসলে গোটে ছহন প্রক্রিয়াটুক আমি এনেকে দেখো যে খাদ্য গ্লুকোজ যে খাদ্য বিভিন্ন উপাদানের মাজ গ্লুকোজ অনু কোটোর ভিতর অক্সিজেনের প্রভাবত ভাঙি পেলায় কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানির অনু উৎপন্ন হয়েছে লগতে শক্তি নির্গত করেছে গতি এই প্রক্রিয়াটি হল ছহন ইয়ার ভাগ দুটা হল সবাত ছহন আর অবাত ছহন এটা তার ভাগ আমি কেনকে হয় ছহন তো সবাত আর অবাত ছহন দুটা কেনকে হয় আমি যদি চাও আমি দেখি যে গ্লুকোজ অনুর কি হয়েছে প্রথমতে ভাঙি গেছে আমি শক্তির কারণে আমি গ্লুকোজলুটো ব্যবহার করো তার মানে 
আমি জিয়াই থকাৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজনীয় শক্তি সে শক্তিখিনি আমি কার্বহাইড্ৰেট অনুত থকা গ্লুকোজৰ ওপৰত আমি এনে লাভ কৰো তে গ্লুকোজৰ সাইটোপ্লাজমৰ ভিতৰত কোহা প্ৰৰকৰ ভিতৰত যেতিয়া কোহটোৰ ভিতৰতে খাদ্য বস্তু কিনি সোমাই আহে এটো কোহৰ ভিতৰত যেতিয়া খাদ্য বস্তু কিনি সোমাই আহে কোহৰ যেটো কো কেন্দ্ৰক বাদ দি বাকি যিখিনি লুক থুপিয়া অংশ যাক আমি সাইটোপ্লাজম বা কোহা প্ৰৰক বুলি কওঁ সেই কোহা প্ৰৰকৰ ভিতৰতে প্ৰথম বিক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় আৰু সেই বিক্ৰিয়াটো অক্সিজেন নহোৱা কৈ গ্লুকোজনটো ভাঙি পেলাই কি হলে ৰূপান্তৰ হয় পাইৰুভেটলে পৰিৱৰ্তন হয় তাৰমানে গ্লুকোজনটো ভাঙি পেলাই পাইৰুভেট হয় এটা পাইৰুভেট হোৱাৰ পিছত ই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰে ধৰণৰে ই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাঙি যায় যেনে ইষ্ট কোখৰ ভিতৰত ইষ্ট সেলৰ ভিতৰত ই ইথানল কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু শক্তিলে পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক তেনে দৰে বাংখ পেখিৰ ভিতৰত মাসল সেলস বিলাক কৰ ভিতৰত ই লেক্টিক এসিড আৰু শক্তিলে পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক খবাত সখন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে এই পাইৰুভে দুটো যদি মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে মাইটোকন্ড্ৰিয়া কোত আছে এই কোটৰ কিছুমান অংগ কোহাঙ্গানু তাক আমি মাইটোকন্ড্ৰিয়া বুলি কওঁ মাইটোকন্ড্ৰিয়াক আমি কি বুলি কওঁ শক্তিৰ ভৰাল বুলিও কওঁ পাৱাৰ হাউছ এতিয়া এই মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত এই পাইৰুভেট খিনি সোমাই পেলাই তাৰ পৰা কি উৎপন্ন কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি নিৰ্গত কৰে গতিকে এই বিক্ৰিয়া দুটা এই গ্লুকোজনৰ পৰা পাইৰুভেট হোৱা পাইৰুভেটৰ পৰা ইষ্ট সেলৰ ভিতৰত ইষ্ট কোখৰ ভিতৰত ইথানল উৎপন্ন হোৱা মাংখ পিখিৰ ভিতৰত লেক্টিক এসিড উৎপন্ন হোৱা এইখিনি বিক্ৰিয়াক আমি কি বুলি কলো অবাত সখন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কলো ইয়াত অক্সিজেনৰ কোনো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ইয়াত অক্সিজেন নোহোৱা কৈ ইন এবসেন্স অফ অক্সিজেন এই বিক্ৰিয়াখিনি সংঘটিত হয় গতিকে এইখিনি বিক্ৰিয়াক আমি কি বুলি কওঁ অবাত সখন বুলি কওঁ ঠিক কিন্তু এই সখনটোত এই সখনটোত পাইৰুভে তোৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগিব ইয়াত কি হ'ব প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেন লগ লাগিব লগ লাগি পেলাই কি কি হ'লে পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানীৰ অণু আৰু শক্তিলে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো এই মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কম সবাত সহন বুলি কম ইয়াত এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এটা সময় আছে ডিফাৰেন্স বিটুইন এৰোবিক এণ্ড এনৰবিক ৰেস্পিৰেচন সবাত সহন আৰু অবাত সহনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি এটা প্ৰথমতে আমি গম পালো যে সবাত সহনত অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু অবাত সহন বা এনৰবিক ৰেস্পিৰেচনত অক্সিজেনৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইন এবসেন্স অফ অক্সিজেন দেন আমি দেখিল সবাত সখন কত হয়েছে সাইটোপ্লাজমর ভিতর অবাত সখন কত হয়েছে ইনসাইড দ্য সাইটোপ্লাজম এরোবিক রেসপিরেশন ইনসাইড দ্য সাইটোপ্লাজম আর এরোবিক রেসপিরেশন কত হয় মাইটোকন্ডিয়ার ভিতর অনুমোদিত হয় তিন নম্বরতে আমি আর একটা কথা কব সবাত সখনত আমি খাদ্যখিনির সম্পূর্ণ জারণ ঘটে গ্লুকোজনের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে আর শক্তি বেশিক মুকলি আনহাতে অবাত সখনত কি হয় গ্লুকোজনের অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে আর কম পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় গতি এইখিনি হল সবাত আর অবাত সখনের মাজের পার্থক্য আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নেক্সট আমি চাও যে বহি সখন যদি প্রক্রিয়ার কথা কোথাও যত আমি ইনহেল এন্ড এক্সেল উশাহ লওয়া আর উশাহ এড়িয়ে দিয়া কার্যটা আমার সময় আছে বহি সখনত সেই বহি সখন প্রক্রিয়াটা যদি আমি চাবলে যাও তাহলে ইয়ার লগত জড়িত হয়ে থাকা গোটে সখন তন্ত্রটো আমি কিছু পরিমাণে চাব লাগিব এই গোটে রেসপিরেশনের সখনের এই গোটে কামখিন হবর কারণে আমার শরীরের ভিতর যে পাচন তন্ত্র আছে নয় না যে আমার তেকে আমার শরীরের ভিতর কি আছে শ্বাস তন্ত্র আছে এই শ্বাস তন্ত্রটা আমি কেন ধরনের ইয়ার মূল অঙ্গ হয়েছে কি হাও ফাও ইয়ার মূল অঙ্গটো হল লাংস বা হাও ফাও এটা এই যে হাও ফাওলে বায়ু সোমাই যাওয়া যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটা কেন নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে নয় না আমি জানো আমার হাও ফাও দুটা কত অবস্থিত আমার 
বক্ষ গহ্বরের ভিতর অবস্থিত তাহলে বুকুখনের ভিতর অবস্থিত আর ইয়াক আমার কি কে রিকেজ আর কামিহারে ইয়াক আবৃত করে রাখিছে আর ঠিক এই কামিহারের কি হয়েছে এখন পেশির আবরণ এটা আছে যাক আমি কি বলে কই মধ্য সদা বা ডায়ফ্রাম বলে কো এটা এই গোটে প্রক্রিয়া তো হওয়া লোয়া আর হওয়া এরিয়া যে প্রক্রিয়া এই তো এই প্রসেসটোর উপর কি করে আছে নির্ভর করে আছে এই গোটে কন্ট্রোলিং তো ইয়ার দ্বারা হয়ে আছে অর্থাৎ যেটা ডায়ফ্রাম খান তলে যায় রিপকেজ তো আবার উপরে গুছি আর ভিতর যে কেভিটি আছে যে আমার বক্ষ গহ্বর আছে সেই কেভিটি তো সেই গহ্বর তো আয়তন তো ভলিউম তো কি হয় বাড়ি যায় ইনক্রিজ করে ভলিউম তো বাড়ি গেলে কি হব তার ভিতর থাকা বায়ুর চাপ কমে যাব আর আমি এটা কথা জানো বায়ুয়ে কোর কলে গতি করে সদায় উচ্চ চাপর পর নিম্ন চাপলে গতি করে ফ্রম হায়ার প্রেসার টু দ্য লোয়ার প্রেসার সো ইয়াক প্রেসার আমার কমি গল বক্ষ গহ্বর আয়তন বাড়ি যার ইয়ার ভিতর থাকা বায়ুর যে চাপ সেই চাপ কমি গল আর ফলত বাহির চাপ বেশি হয়ে আছে যার ফল নাখারন্দ্রয় দি কি হব ইয়ার ভিতর চাপ নলি দি পেলাই কি হব বায়ু কমাই আহিব এই হল কি আবার উশাহ লওয়া প্রক্রিয়া ইনহেল আকো যেটা ইয়ার ভিতর যেটা রিপকেস তো ভিতর সুমাই যাব ই লুজ হয়ে যাব তেতিয়া বক্ষ গবর আয়তন তো কমি যায় আর যার ফলত কি হব ইয়াত থাকা বায়ুর প্রেসার তো বেশি হয়ে যায় চাপ তো বাড়ি যায় সেই কারণে নাকে দি বক্ষ গহ্বর পর বায়ু বাইরে হাওফার পর বায়ু বাইরে ওলাই গুছি যাব এটা এই হাওফার ভিতর ইয়ার যে অন্তিম শাখা চাফ নদীজাল এটাকে সোমাই আছে সোমাই অহার পিছত ইয়ার অন্তিম শাখা কিছু মানত বিভক্ত হয়েছে আর অন্তিম শাখাব কে ধরনের এক একটা বেদুলর নিচিন ই দেখলে এবিল কি বলে কোয়া হয়েছে বায়ুথলি বা এলভিওলি কি বলে কে এলভিওলি এলভিওলি বায়ু থলি বলে কোয়া হয়েছে ফুলাই থাকে কয়ে একটা বেলুনের নিচিন আমি উশাহ লোক গোটে বায়ুখিনি গে পেলাই এই এলভিওলির ভিতর কি হয় মুকলি হয় এলভিওলির বেড়খন কি হয়েছে কিছু ব্লাড কেপিলেজ আছে রক্ত কেশিকা কিছু আছে আর এই ফালে অনবরতে তেজ চলাচল করে থাকে আর ইয়াতে গোটে ছহন গেসর বিনিময় ঘটে এক্সচেঞ্জ অব রেসপারেটরি গেসেস ছহন গেসর বিনিময় কত ঘটে এই এলভিওলি বা বায়ুথলির ভিতর সংঘটিত হয় ইয়াত ব্যাপন প্রক্রিয়ার ইয়ার বেড়খন সেমিপারমিয়েবল অর্থাৎ বাসি বাসি কিছু বস্তু ওলা সময় করবেন যেটা ইয়াত আমার এইখিন বায়ু এইখিনি আমার দূষিত তেজ এই যে রক্ত কেহিকা আছে এইখিনি কি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড অর্থাৎ তাত কার্বন ডাই অক্সাইড হে আছে অক্সিজেন নাই যার কারণে ইয়াত আমার অক্সিজেন বেশি আছে ইয়াত অক্সিজেন গ্যাস বেশি অক্সিজেনের ডেন্সিটি বেশি ঘনত্ব বেশি যার ফলত ব্যাপন প্রক্রিয়ার ইয়ার পর অক্সিজেন কিনে কি হয় তেজত তেজর বিহলি হয় তেজত থাকা হিমোগ্লোবিনের মিহলি হয়ে অক্সি হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে ঠিক একদরে এইখিনি তেজে কি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কড়িয়াই নিছে আর ইহতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কিনে কি করব বায়ুথলির ভিতর মুকলি করে দিব ঠিক এনেদরে এলভিওলির ভিতর অর্থাৎ বায়ুথলির ভিতর ছহন গ্যাস তার মানে কার্বন ডাই অক্সাইড আর অক্সিজেন গ্যাসর বিনিময় আর মোক মূল যে রেশনের প্রক্রিয়া মূল যে ছহনের যে প্রক্রিয়া এই গোটে ছহনের প্রক্রিয়াটো এই এলভিওলি বায়ুথলির ভিতরতে সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হয় গতি ছাত্র ছাত্রী হল আমি দেখিল এইটো একটা সর কথার উপর আহি গেল গোটে একটা সর টপিকর উপর আমি আজ কথাখি আলোচনা করছো ছহনের উপর রেসপিরেশনের উপর ইয়াক আমি চার পিছত আমি দেখিল ইয়াত মূল প্রশ্ন দুটামান সুমাই আছে এটা মানে কিন্তু এই ডেফিনেশনের কথা আই পড়ব ডেফিনেশন কেটামান ছখনের ডেফিনেশন সংজ্ঞা বিল অবাধ ছখন কাক বলে সবাত ছখন কাক বলে ছখন কাক বলে এনেকা ধরনের ডেফিনেশন দ্বিতীয়তে আমি এটা আনিছো যে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এরোবিক রেসপিরেশন এন্ড এনোবিক রেসপিরেশন অবাত ছখনের সবাত ছখনের মাজের পার্থক্য 
तीन नंबर टाइप आ रही सो द एक्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस क्या ना के सोहन के सॉर्ट बिनी मौई घोटे उनको ठीक है सच्चा सच्चे कॉल चुमा लो के यहाँ तक हो रहा है इतना है अजय अभी खेल कोई सो एक बात की देखो भल्लर सबा आरो किताब पर कोठा सबा और हकाली लो यार मिथिक यार पिसोर जितो कोठा पौड़ी बहुत बेबस्ता सार्कुलेटरी सिस्टम ये पौड़ी बहुत बेबस्ता लोग हकाली रहें तिल्लन गुड बाय